ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ലഞ്ച് റൂട്ടീനാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ ദിവസത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഇല്ല ചോറും കറിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഉപ്പേരിയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജും പപ്പടവും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ ദിവസവും കറികളും ഉപ്പേരികളും എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കൽ ഇന്ന് ഒരു നാടൻ ഉച്ചഭക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മോനും മഞ്ചേരിയിലാണ് താമസം ഹസ്ബൻഡ് വീട് മുറയൂരാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ മുറയൂർ പോയി നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും വരുന്ന അധികം പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു ലഞ്ച് റൂട്ടീനാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുരിങ്ങയില താളിച്ചത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ അരച്ച കറികളൊന്നും തേങ്ങ അരച്ച കറികളൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ മോനാണെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ച കറികളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം ഇടക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങയില താളിച്ചതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അമരക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അമരക്ക എന്ന് കേട്ടോ മലപ്പുറത്തൊക്കെ പറയുക അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഉപ്പേരി എന്നാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് പറയുക മെഴുക്ക് പുരട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയില പൊരിച്ചതും പപ്പടവും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്കൊരു ദിവസം ലഞ്ച് റൂട്ടീൻ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് എത്തിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ലഞ്ച് റൂട്ടീനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ലഞ്ചായിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ അടുക്കള അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള അടുക്കള എന്നല്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ റെൻറ്റിനാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈൽസും കിച്ചണിൻ്റെ സിങ്കൊക്കെ മാറ്റി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം അടുക്കളയായിട്ട് ഞാനിതിന് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്ത കിച്ചണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചോറിനുള്ള അരി പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടര നാഴി അരിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ചോറിനുള്ളൂൻ്റെ കൂടെ രണ്ടു പേര് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും ഓഫീസിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടര നാഴി അരിയാണ് ഞാൻ ഡെയിലി വെക്കുന്നത് രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾ ചോറ് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം രാത്രിയിലേക്കും ഉച്ചകത്തേക്കും ഈ അരി പാകമാണ് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് അരി കഴുകി പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യാം ഇതിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ അവിടെ കടന്ന് വന്നോളൂ അരി ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇരിക്കുന്നത് മനുവിൻ്റെ കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കഞ്ഞി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ രാത്രി തന്നെ വാങ്ങി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാണ് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ പോയി നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചകത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമയം വൈകിപ്പോവും പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മീൻ രാവിലെ തന്നെ ഇല്ല് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അതിലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ കിച്ചണിൻ്റെ സിംഗിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്
പിന്നെ നമ്മുടെ മൊരിഞ്ഞിട്ടാനുള്ള സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൊടിയിടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ നിക്കാഹൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതിന് ശേഷം വന്നപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ ഉള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ കേട് വന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം മീൻ നമ്മളിവിടെ മസാല പൊരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മീൻ അങ്ങനെ അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചില മീനൊക്കെ പിന്നെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അമരക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നാര് ഉണ്ടാവില്ല ആ നാരൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങളിവിടെ അമരക്ക എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയുക ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് എനിക്കറിയൂല ഇത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് വായ്പുണ്ണിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് ഈ അമരക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരിയാണ് ഞങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറിയൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനൊരു രണ്ടെണ്ണം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുവിന് കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അമരക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത്രയും സമയം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ജയ റൈസ് ഞാൻ നാല് വിസിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനുവിൻ്റെ മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മീനും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഉപ്പേരിയിലേക്കും കറിയിലേക്കും ഉള്ള ചുവന്നുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മുരിങ്ങയില താണിച്ചതല്ലേ അപ്പം അതിലേക്കും വേണം പിന്നെ ഈ ഒരു അമരക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയിലേക്കും വേണം അപ്പം സാധാരണ ഞാൻ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണല്ലോ അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കലുണ്ട് അപ്പം ചുവന്നുള്ളി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിലേക്കും ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കറിയിലേക്കും ഉപ്പേരിയിലേക്കും ഉള്ളതാണ് അതാണ് ഇത്ര കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഉപ്പേരി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഈ ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ ചുവന്നുള്ളി മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അമരക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് മൂടി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് തന്നെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട വരി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്താൽ ഇതിനത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സമയം ആയപ്പോഴേക്കും പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഈ ചോറിലിപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെയാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നല്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലുള്ള ആ ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊഴുപ്പ് മീൻസ് വഴുവഴുപ്പാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊളസ്ട്രോൾ കൊഴുപ്പതല്ല
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഊറ്റിയെടുക്കലാണ് വാർത്തെടുക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല ഈ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇതങ്ങോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം നല്ല ചൂടുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പേരി ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മുരിങ്ങയില താളിച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചുവന്നുള്ളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം കേട്ടോ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നല്ല കട്ടിയിൽ വരില്ലേ ആ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുരിങ്ങയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലിരുന്ന് ഊരിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ മുരിങ്ങയിൽ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഊരിയെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കലാണ് ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ഊരിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് ഈ ചില സമയത്തുണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോയാലൊക്കെ ഈ മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് വെന്തതിൻ്റെ കളർ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി പച്ച നിറം മാറി ഒരു യെല്ലോ കളർ അങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം തിളച്ചാൽ മതി അതാണ് ആ മുരിങ്ങയിലേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടുള്ളൊരു ഉച്ചഭക്ഷണം ആയിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പുളിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരോ അപ്പോൾ മീനുണ്ടാകുമ്പോൾ തൈര് യൂസ് ചെയ്യലില്ല മീനും തൈരും വിരുദ്ധാഹാരമാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി അച്ചാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അച്ചാറൊന്നും കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതാണ് അപ്പം അച്ചാറൊക്കെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അച്ചാറൊന്നും കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതാണ് കാരണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കും ഭയങ്കര ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര ദോഷമാണല്ലോ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൽത്തിന് ദോഷമാണെന്നൊന്നും നോക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാതെ വന്നതാണ് പക്ഷെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കിച്ചൻ്റെ അവസ്ഥ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന പത്രം അപ്പപ്പ കഴുകി വെക്കലാണ് പക്ഷെ ഇത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ പാത്രം കഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത്രം കഴുകലാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുറേ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാത്രം കഴുകുന്നത് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഈ പാത്രം കഴുകുക എന്ന് പറയുന്ന ജോലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മുരിങ്ങയിൽ നമ്മൾ ഉരിയതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ജനലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രമാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ മാത്രമാണല്ലോ കിച്ചൺ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം സ്റ്റവ് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും തുടച്ചെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴുകിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് കഴുകാറുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാറേ ഉള്ളൂ കിച്ചൺ സിങ്ക് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാണ്
പിന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ചോറൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തെ ലഞ്ച് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ